শ্রদ্ধেয় সহকর্মীবৃন্দ দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আট এই ক্লাসে দূর দূরান্ত থেকে যারা আছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষানবিশ এবং সহকর্মী এবং দুই হাজার তেইশ সালের এম সিকিউ পরীক্ষার্থী সকলকে স্বাগতম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এ পর্বে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আট এর আটের আদেশ নয় অর্ডার নাইন পক্ষদয়ের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ফলাফল এই বিষয়টি আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র আদেশ নয় দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আট আমরা শুরু করছি বিবাদীর হাজিরা ও জবাবদানের জন্য সমনে নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণের হাজির হইতে হইবে আদেশ নয় বিধি এক আমরা ডিটেলস বলে যাব বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে কারণ আমাদের এম সিকিউ এবং রিটেন দুইটির জন্যই এটি আমাদের খুব উপকারী আদেশ নয় পক্ষদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ফলাফল অ্যাপিয়ারেন্স অফ পার্টিস অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স অফ নন অ্যাপিয়ারেন্স উপস্থিত হলে কি হবে আর উপস্থিত না হলে কি হবে এ বিষয়টি আমরা আলোচনায় আসব তার আগে আমরা দেখি যে আদেশ নয় বিধি একে বলেছে যে এই নিয়মের আওতায় ইস্যু নির্ধারণের তারিখেই মকদ্দমার শুনানির দিন হিসাবে ধরা হয় সুতরাং ওই দিন যদি বাদী আদালত উপস্থিত না হয় তাহা হইলে মকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইবে তাহলে বিবাদীর হাজিরা ও জবাবদানের জন্য সমনে নির্ধারিত তারিখে পক্ষদয়ের হাজির হইতে হইবে আদেশ নয় বিধি এক ওই দিন যদি বাদী আদালতে উপস্থিত না হয় তাহা হইলে মকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইবে আমরা তাহলে আদেশ নয়ের এক বিধি বুঝে নিলাম এবার পরবর্তী যেটি আছে আমরা সেটি দেখব বলেছে যে কোন পক্ষই হাজির না হইলে মকদ্দমা খারিজ হইবে আদেশ নয় বিধি তিন যদি কোন পক্ষই হাজির না হয় তাহলে মামলা খারিজ হইবে এখন এটি এটি বলেছে আদেশ নয় বিধি তিন কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে মকদ্দমা খারিজ করা বাধ্যতামূলক নয় পর্যাপ্ত কারণে আদালত তাহা মুলতবি রাখিতে পারে বাদীর সময়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে এবং বিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে তিন বিধির অধীনে মকদ্দমা ডাকা হইলে তাহা উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন কিন্তু মকদ্দমায় উপস্থিত নয় একবার প্রাথমিক ডিক্রি হইলে পরবর্তীকালে হাজির না হওয়ার কারণে অত্র আদেশের অধীনে মামলা খারিজ হইতে পারে না এটি হচ্ছে আদেশ নয় বিধি তিন আমরা এ পর্যায়ে পরবর্তী যে বিষয়টি আছে সেটি আমরা দেখব কিন্তু নয় আদেশের দুই বিধিতে কি বলা আছে বাদী খরচ প্রদান না করার কারণে সমন জারি না হলে মামলা খারিজ করা যায় নয় আদেশের বিধি দুই এটি আমরা একটু দেখি যে এটি কিভাবে করা হয়েছে যে নির্ধারিত তারিখে যদি দেখা যায় যে বাদী কোর্ট ফি প্রদান না করায় কিংবা উক্ত রূপ সমন জারির জন্য প্রয়োজনীয় ডাক মাসুল যদি লাগে না দেওয়ায় বিবাদীর উপর সমন জারি করা হয় নাই তখন আদালত মোকদ্দমা খারিজের আদেশ দিতে পারেন ডিসমিসড দা সুইট ঠিক আছে এটি হচ্ছে নয় আদেশের দুই বিধি আর তিন আমরা কি করেছি মকদ্দমার শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে যদি বাদী এবং বিবাদী উভয় উভয় পক্ষ হাজির না হয় তাহলে আদালত মকদ্দমা খারিজ করে দিতে পারেন এবার বাদী নতুন মামলা আদেশ নয় বিধি চার বাদী নতুন মামলা দায়ের করিতে পারিবে অথবা আদালত কোন মামলা পুনরায় চালু করিতে পারিবে আদেশ নয় বিধি চার এ পর্যায়ে আমরা দেখব যে উপরে উল্লেখিত দুই এবং তিন বিধির অধীন আদালত মকদ্দমা খারিজ করলে এক বাদী নতুন করে মকদ্দমা দায়ের করতে পারে বা মকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের আবেদন করতে পারে বা দুই এবং তিন বিধির অধীন মকদ্দমা খারিজের আদেশ 
অর্ডার অফ ডিসমিসাল অফ দি সুইট কোনো ডিক্রি নয় এবং আপিলযোগ্য আদেশ সুতরাং এই এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধেও রিভিশন দায়ের করা যায় আবার পড়ছি আমরা বিধি চারে কি বলল নয়ের নয় আদেশের বিধি চার খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে বাদীর প্রতিকার বিধি চার নয় আদেশ উপরে উল্লেখিত আমরা দুই এবং তিন যে বিধি পড়লাম নয় আদেশের সেই অধীন মকদ্দমা খারিজ করলে এক বাদী নতুন করে মকদ্দমা দায়ের করতে পারে বা মকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের আবেদন করতে পারে বা দুই এবং তিন বিধির অধীন মকদ্দমা খারিজের আদেশ অর্ডার অফ ডিসমিসাল অফ দি সুইট কোনো ডিক্রি নয় এবং আপিল যোগ্য আদেশ সুতরাং এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না কিন্তু এই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করা যায় আমরা বুঝেছি যেমন তামাদি মকদ্দমা খারিজ আদেশের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে তা বাতিলের আবেদন করতে হবে এবার আমরা করব নয় আদেশের বিধি পাস যখন সমন জারি না হওয়ায় ফেরত আসে এবং অতঃপর এক মাস পর্যন্ত বাদী নতুন করিয়া সমন দেওয়ার আবেদন না করে তখন মামলা খারিজ হয় আদেশ নয় বিধি পাস আবার বলছি আদেশ নয় বিধি পাসে যখন সমন জারি না হওয়ায় ফেরত আসে এবং অতঃপর এক মাস পর্যন্ত বাদী নতুন করিয়া সমন দেওয়ার আবেদন না করে তখন মামলা খারিজ হয় আদেশ নয় বিধি পাস আরজি সংশোধন মামলায় প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে এবং নতুন সমন প্রদানের প্রয়োজন হইলে ওই নিয়ম প্রযোজ্য নয় যথাসাধ্য চেষ্টা প্রদর্শিত হইলে নতুন সময় প্রদানের আবেদন অগ্রাহ্য করা উচিত নয় সকল আইন মোতাবেক না হইলে সকল আইন মোতাবেক না হইলে পাঁচ বিধির অধীনে আদালত মামলা খারিজ করিতে পারে না এবং তাহাতে রিভিশন চলে এটি আমরা ক্লিয়ার হয়েছি অন্য পর্যায়ে কি আছে যে সমন বিনা আবার আমরা আদেশ পাঁচ দেখছি আদেশ নয়ের পাঁচ বিধি আবারও দেখছি অন্য একটা পর্যায়ে থেকে যে সমন বিনা জারিতে ফেরত আসার এক মাসের মধ্যে বাদী উক্ত সমন নতুন করে দেওয়ার জন্য আবেদন করবে কিন্তু বাদী এক মাসের মধ্যে সমন নতুন করে দেওয়ার আবেদন না করলে তখন আদালত মকদ্দমা খারিজের আদেশ দিতে পারেন প্রতিকার আছে কি এই ক্ষেত্রে বাদী নতুন করে একই বিষয়ে মকদ্দমা দায়ের করতে পারে মে ব্রিং এ ফ্রেশ সুইট এটি হচ্ছে আদেশ নয়ের বিধি পাস এরপর আমরা দেখব যে আদেশ নয় বিধি ছয় শুধুমাত্র বাদী হাজির হইলে সেক্ষেত্রে পদ্ধতি আদেশ নয় বিধি ছয় বিবাদী সাক্ষ্যান্তে কিছুদিন সময় মঞ্জুর এবং একই সময় মামলার কার্যধারা গ্রহণ এবং এক তরফা ডিক্রি প্রদান অসমর্থনীয় এক তরফা কার্যধারা গ্রহণ করিতে চাওয়ার অর্থ হইতেছে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নির্ধারণ করিতে যাওয়া বাদীর মামলা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে বলে আদালতকে পরীক্ষা করিয়া নিতে হয় এটি হচ্ছে শুধুমাত্র বাদী হাজির হইলে সেক্ষেত্রে পদ্ধতি আদেশ নয় বিধি ছয় নেক্সট আমরা এখন দেখব যে আদেশ নয় বিধি সাত সেখানে আছে যেই ক্ষেত্রে মূল মুলতবি শুনানির দিন বিবাদী হাজির হয় এবং পূর্বে হাজির না হয় উত্তম কারণ দর্শায় সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি আদেশ নয় বিধি সাত জবাব দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় মামলা শুনানির দিন ধার্য হইলে ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে বিবাদী আদালতে হাজির হইতে পারেন এবং জবাব দাখিল করিতে পারেন এবং উক্ত জবাব গ্রহণ নাকচ করিবার ক্ষমতা আদালতের উপর ন্যস্ত থাকে যদি আদালত জবাব গ্রহণ করেন তবে অবশ্যই উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে হইবে অন্যথায় ঊর্ধ্বতন অন্যথায় ঊর্ধ্বতন আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন জবাব দাখিলের কয়েকটি তারিখ ধার্য হওয়া সত্ত্বেও বিবাদী জবাব দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অত্র আইন এক তরফা শুনানি করিতে বাধ্য করে না এবার আদেশ নয়ের বিধি আট কেবল বিবাদী হাজির হইলে হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি আদেশ নয় বিধি আট কেবল শুধুমাত্র আদেশ নয় বিধি আট শুধুমাত্র বাদী হাজির না হইলে কেবল বিবাদী হাজির হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি একই কথা 
যে ক্ষেত্রে মোকদ্দমা শুনানির দিন বাদী হাজির হয় না সেক্ষেত্রে বিবাদীর দাবি বা উহার কোন অংশ স্বীকার না করলে আদালত মোকদ্দমা খারিজের আদেশ দিতে পারে কিন্তু যদি বিবাদী বাদীর দাবি স্বীকার করে তাহলে আদালত বাদীর অনুকূলে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করবে এটা হচ্ছে শুধু মাত্র বাদী হাজির হাজির না হলে বিধি নয় আদেশের আট বোঝা গেল আবার বলছি যে ক্ষেত্রে মোকদ্দমার শুনানির দিন ওই দিন বাদী হাজির হয় না কিন্তু বিবাদী বিবাদী বাদীর দাবি বা উহার কোন অংশ স্বীকার না করলে আদালত মোকদ্দমা খারিজের আদেশ দিতে পারে কিন্তু যদি বিবাদী বাদীর দাবি স্বীকার করে যদি বিবাদী হাজির আছে বাদী বিবাদী হাজির আছে বাদী নাই কিন্তু বিবাদী বাদীর দাবি স্বীকার করে তাহলে আদালত বাদীর অনুকূলে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করবে এটি হচ্ছে নয় আদেশের বিধি আট এবার বাদীর প্রতিকার বাদী হাজির না হওয়ার কারণে আট বিধির অধীন আদালত মোকদ্দমা খারিজের আদেশ দিলে উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে বাদী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে পারে কি কি দুইটি মোকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের জন্য নয় বিধির অধীন আবেদন করতে পারে মোকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের জন্য নয় বিধির অধীন আবেদন করতে পারে ফর সেটিং অ্যাসাইড দ্য অর্ডার অফ ডিসমিসাল অফ সুইট দুই খারিজ আদেশ সরাসরি বাতিলের জন্য নয় বিধির অধীন আবেদন করতে পারে ডিরেক্টলি সেটিং অ্যাসাইড ডিসমিসাল তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু আমরা নয় আদেশ আট বিধিতে এটি দেখলাম কি দেখলাম আবার একটু পরিষ্কার করি বাদী উপস্থিত হয়নি বিবাদী উপস্থিত হয়েছে যদি বিবাদী ওই বাদীর কোনো অংশ স্বীকার না করে তাহলে আদালত মোকদ্দমা খারিদের আদেশ দিতে পারে কিন্তু বাদী বিবাদী যদি বাদীর দাবি স্বীকার করে তাহলে আদালত বাদীর ওক অনুকূলে এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করবে এইটা করার পর তখন বাদী আবার কি প্রতিকার নেবে বাদী হাজির না হওয়ার কারণে আট বিধির অধীন মোকদ্দমা খারিদ খারিজের আদেশ দিলে উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে বাদী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেবে কোন দুটি পদক্ষেপ নেবে আসছি ত্রিশ সেকেন্ড কোন দুইটি পদক্ষেপ নেবে পদক্ষেপ দুইটি হচ্ছে যে দুটি পদক্ষেপ নেবে পদক্ষেপ দুটি হচ্ছে মকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের জন্য নয় বিধির অধীন আবেদন করতে পারবে দুই খারিজ আদেশ সরাসরি বাতিলের জন্য নয় বিধির অধীন আবেদন করতে পারবে এই এটা করতে পারবে তো আর একটু বিষয় আছে তোমাদের বিষয়টি হচ্ছে আট বিধির অধীন মামলা মোকদ্দমা খারেজের আদেশ দিলে বাদী উক্ত একই কারণে নতুন করে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে না মোকদ্দমা খারিজ আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নয় বিধির অধীন খারেজ আদেশ বাতিলের আবেদন করতে হবে আদেশ নয় এর নয় বিধির অধীন যদি আপিলযোগ্য মোকদ্দমায় মোকদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের আবেদন করা হলে এবং উক্ত আদালত উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আদেশ প্রদান করলে উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে তেতাল্লিশের একের গ একের গ অনুযায়ী তেতাল্লিশের একের গ অনুযায়ী আপিল করা যাবে এবার আরেকটা প্রসঙ্গ আছে নয়ের ক নয়ের ক বিধির অধীন মকদ্দমা খারিজ আদেশ সরাসরি রদকরণের আবেদন ডিরেক্টলি সেটিং অ্যাসাইড ডিসমিসাল কিভাবে বাদী হাজির না হওয়ার কারণে নয় আদেশের আট বিধির অধীন মকদ্দমা আদালত মকদ্দমা খারিজের আদেশ দিলে উক্ত খারিজ আদেশ সরাসরি বাতিলের জন্য নয় ক বিধির অধীন আবেদন করা যায় এমন আবেদন অবশ্যই হলফনামা সহ করতে হবে উইথ এভিডেভিট আদালত বিলম্ব এড়ানোর ও বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য আদালতকে সন্তুষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ বাদীকে না দিয়ে আদালত খারিজ আদেশ হ্রদের আবেদন নিষ্পত্তি করে দিতে পারে এই ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারে এই হচ্ছে নয়ের ক এখন নয়ের ক আমরা দেখলাম নয়ের ক বিধির অধীন মোকদ্দমা খারিজ আদেশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে খারিজ আদেশ সরাসরি বাতিলের আবেদন করতে হবে আর নয়ের ক বিধির অধীন এক নয়ের ক বিধির অধীন এক বা একবারের অধিক মোকদ্দমা খারিজ আদেশ সরাসরি বাতিলের আদেশ দিবে না এই হচ্ছে আমাদের আদেশ নয়ের 
বিধি নয়ের ক গেল এখন আমাদের আর একটা বিধি আছে নয় আদেশে সেটি সব জায়গা লেখেনি আছে হচ্ছে আদেশ নয় বিধি এগারোতে বহুবাদীর মধ্যে এক বা একাধিক জনের গড় হাজিরার ক্ষেত্রে কার্য পদ্ধতি আদেশ নয় বিধি এগারো গড় হাজির কতিপয় বিবাদীর ক্ষেত্রে এই বিধিতে পদ্ধতি বর্ণিত আছে এই ক্ষেত্রে গড় হাজির বিবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিযোগী বিবাদীগণের বিরুদ্ধে যেমনটি ডিক্রি দিতে পারতেন তেমনটি ডিক্রি পাওয়ার দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে বস্তুত উপস্থিত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে রায়টি প্রতিযোগিতামূলক হইবে এবং গড় হাজির বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক তরফা হইবে এমন ক্ষেত্রে যে সমস্ত গড় হাজির বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রি হইয়াছে তাহারা উক্ত এক তরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন গড় হাজির বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বিচারের প্রারম্ভে ডিক্রি দেওয়া যাইবে না এই গেল আদেশ নয় বিধি এগারো আদেশ নয় বিধি তেরো এবং এটি সর্বশেষ বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা ভাবে ডিক্রি রদ করেন আদেশ নয় বিধি তেরো বিবাদীর বিরুদ্ধে এক তরফা ভাবে ডিক্রি রদ করেন আদেশ নয় বিধি তেরো দেওয়ানি কার্যবিধি উনিশশো আট বিবাদীর বিপক্ষে এক তরফা ডিক্রি প্রদান করা হইলে উহা রদ করিবার পদ্ধতি এই বিধিতে বর্ণিত হইয়াছে যে বিবাদীর বিরুদ্ধে এই আদেশের ছয় বিধি অনুসারে এক তরফা ভাবে কোন মকদ্দমার ডিক্রি প্রদান করা হইয়াছে সে নিম্নলিখিত একটি পদ্ধতিতে প্রতিকার করিতে পারে যেমন এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে সে ছিয়ানব্বই ধারা অনুসারে আপিল করিতে পারে সাতচল্লিশ আদেশের আদেশের এক বিধি অনুসারে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারে তিন এই বিধি অনুসারে এক তরফা ডিক্রি রদের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এখন এক তরফা ডিক্রিও প্রতিকার অপর পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে এক পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করি শ্রবণ করিয়া যখন ডিক্রি প্রদান করা হয় তখন তাহাকে এক তরফা ডিক্রি বলা হয় এই ক্ষেত্রে সাধারণত মকদ্দমার পূর্ণ শুনানির বিচার না করিয়াই ডিক্রি প্রদান করা হয় দেওয়ানি কার্যবিধির নয় দেশের তেরো বিধিতে যে এক তরফা ডিক্রির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে শুনানির তারিখে বিবাদী গড়হাজির থাকিলে আদালত সংশ্লিষ্ট মকদ্দমায় বিবাদীর অনুপস্থিতিতে অগ্রসর হইতে পারে এবং এক তরফা ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন এইটি ব্যাপার আছে আর একটি কথা দরকার বলা কোন মকদ্দমায় বিবাদীর অনুপস্থিতি অনুপস্থিতির কারণে এক তরফা ডিক্রি ঘোষিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদির যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারিবেন কিংবা একটিতে ব্যর্থ হইলে অন্য পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন তিনটি পদ্ধতি আছে এক এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে ছিয়ানব্বই ধারার অধীন আপেল দায়ের আপিল দায়ের করিতে পারিবেন দুই সাতচল্লিশ আদেশের এক বিধির অধীন পুনর্বিবেচনা আবেদন করিতে পারিবেন অথবা তিন এক তরফা ডিক্রি ঘোষণার অথবা তৎসম্পর্কে জানিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে ডিক্রি হ্রদের জন্য একটি বিধি মকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন এবার কি কি কারণ থাকতে পারে কেন তিনি উপস্থিত হননি কেন উপস্থিত হতে পারেননি এখন সেই বিষয়টি আমাদের দেখতে বিবাদী কেন উপস্থিত হতে পারেননি তার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে যেমন পাঁচটি কারণ তার মধ্যে আমরা বলতে পারি এক অসুস্থতা দুই মৃত্যু তিন কারাগারে থাকা চার কৌশলী বা তার সহকারীর ভুল পাস পরিবহন ধর্মঘট এটা এই কারণে অনুপস্থিত হতে পারে আর একটি বিষয় যে হস্তান্তরের বিষয়টি পক্ষ বা কৌশলীকে অবহিত করেন যদি কোনো মকদ্দমা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে হস্তান্তর করা হইলে বিষয়টি মকদ্দমার পক্ষগণকে অথবা তাদের কৌশলীদেরকে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে যখন তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা না হয় তত তখন আদেশ পত্র প্রদর্শন করিতে করিবে যে বিষয়টি তাহাদের জানানো হইয়াছে খরচা বিজ্ঞ সহকারী জজ দুইশো টাকা খরচায় দেওয়ানি কার্যবিধির নয় আদেশের তেরো বিধির মকদ্দমাটি মঞ্জুর করেন এবং এক তরফা ডিক্রি রদ করিয়া মূল মকদ্দমাটি ইহার নথি ও সংখ্যায় পুনর্বহাল করেন বিধির মকদ্দমা মঞ্জুর করিয়া বিজ্ঞ সহকারী জজ বে আইনি কাজ করেন নাই এখন তামাদি 
যদি আবেদনকারীগণ তামাদি আইনের পাঁচ ধারার বিধান মতে তামাদি মার্জনার জন্য পৃথক কোন দরখাস্ত দাখিল নাও করে তবুও যদি এই বিধির অধীন আনিত এক তরফা ডিক্রি হ্রদের মকদ্দমার দরখাস্ত তামাদি আইনের পাঁচ ধারায় বর্ণিত কারণগুলো বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে আদালত তামাদি মার্জনা করিতে পারিবে নয় বি এল ডি চারশো সাতাশ অর্থঋণ আদালত আইন ইত্যাদি এক তরফা ডিক্রির বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালত আইনে আইনের অধীন সুনির্দিষ্ট ভাবে দুই ধরনের প্রতিকারের বিধান আছে ইহা দরখাস্তের মাধ্যমে অথবা আপিলের মাধ্যমে তবে উভয় ক্ষেত্রেই ডিক্রির টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট জমা দেওয়া আবশ্যক এই ছিল আমাদের নয় আদেশের বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই আদেশ দেওয়ানি কার্যবিধির নয় আদেশ টেনে টেনে দেখব এবং পড়ব বারে বারে দেখব তিন চারটি প্রশ্ন দিয়ে এটি শেষ করি সে হচ্ছে দেওয়ানি কার্যবিধির কত নং আদেশে আদালত কর্তৃক পক্ষগণের জবানবন্দি গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটি হয়েছে আদেশ দশ দেওয়ানি কার্যবিধির দশ আদেশের চার দুই বিধি অনুসারে আদালত যে আদেশ প্রদান করেন এর বিরুদ্ধে করণীয় কি আপিল বাদী কিংবা বিবাদী অপর পক্ষকে পরীক্ষা করার জন্য কখন আদালতের অনুমতি গ্রহণ করে লিখিত রূপে দাখিল করেন সঠিক উত্তর ইস্যু গঠনের দশ দিনের মধ্যে ঠিক বললাম তো ইস্যু গঠনের দশ দিনের মধ্যে ঠিক আছে মকদ্দমা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণকালে অপর পক্ষের সুপারিশ মোতাবেক আদালত উক্ত ব্যক্তিকে করতে পারেন কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা জেরা জবানবন্দি সবগুলো সঠিক উত্তর সবগুলো আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশ্ন আমরা একটু জানলাম এখন আমরা অল্প কিছু প্রশ্ন মেমোরিতে নিব যেটি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেমোরিতে নেওয়া তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের শেষ হবে আদেশ নয় দেওয়ানি কার্যবিধি আদেশ নয় পক্ষগণের হাজিরা ও গড় হাজিরার পরিণতি সম্পর্কে দেওয়ানি কার্যবিধির কোন আদেশে আলোচনা করা হয়েছে সঠিক উত্তর নয় যেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কি ঘটবে যখন বাদী অনুপস্থিত কিন্তু বিবাদী উপস্থিত ছিল তখন কি ঘটবে ঘটবে বিবাদী যদি বাদীর দাবি স্বীকার করলে যে অংশ স্বীকার করবে সে অংশ সম্পর্কে ডিক্রি দিবে উপস্থিত বিবাদী কর্তৃক বাদীর দাবি স্বীকার না করলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ঘ অর্থাৎ খ এবং গ উত্তর এক তরফা রায় কখন দেওয়া হয় এক তরফা রায় দেওয়া হয় সমন পর পর বিবাদী অনুপস্থিত থাকলে এবং সমন পর পর বিবাদী অনুপস্থিত থাকলেও শুনানির তারিখে ডাক মতে হাজির পাওয়া না গেলে সঠিক উত্তর ক এবং গ এবার নেক্সট মামলার প্রথম শুনানিতে যদি বাদী হাজির হয় কিন্তু সমন জারি করা সত্ত্বেও বিবাদী গড় হাজির থাকে তাহলে কি হবে তাহলে হবে আদালত এক তরফা অগ্রসর হতে পারে পরের প্রশ্ন যদি মামলার প্রথম শুনানিতে যদি বাদী হাজির হয় কিন্তু বিবাদী গড় হাজির থাকে এবং যথাযথভাবে সমন জারি হয় নাই বলে প্রমাণিত হয় তবে আদালত কি করতে পারবে সঠিক উত্তর দ্বিতীয়বার সমন জারির নির্দেশ দিতে পারবে এবার বিবাদীকে হাজির হয়ে মকদ্দমায় জবাব দেওয়ার জন্য আদালত সমন নে যে তারিখ নির্ধারণ করে সেই তারিখে হাজির হতে হবে বাদী বিবাদী উভয়কে সঠিক উত্তর বাদী বিবাদী উভয়কে মকদ্দমার প্রথম শুনানির দিন যদি বাদী গোয়ার হাজির থাকেন কিন্তু বিবাদী হাজির হয়ে বাদীর দাবি মেনে নেন সেক্ষেত্রে আদালত কি করবে সেক্ষেত্রে মামলা খারিজের আদেশ দিবে আদালত পক্ষগণের অনুপস্থিতির কারণে মকদ্দমা খারিজ হলে আদেশের বিরুদ্ধে কি করতে হবে সঠিক উত্তর রিভিশন দিতে হবে পক্ষগণের অনুপস্থিতির কারণে মকদ্দমা খারিজ হলে আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন করতে হবে সমন বিনাজারিতে ফেরত আসলে নতুন করে সমন পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বাদীকে সমন বিনাজারিতে ফেরত আসলে কত দিনের মধ্যে পুনরায় সমন জারির আদেশ আদেশের আবেদন করতে হবে সঠিক উত্তর এক মাসের মধ্যে সমন বিনাজারিতে ফেরত আসলে নতুন করে সমন না পাঠালে আদালত কি করবেন মকদ্দমা খারিজ সমন বিনাজারিতে ফেরত আসলে নতুন করে সমন না পাঠালে মকদ্দমা খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে কি করণীয় নতুন করে মকদ্দমা দায়ের সঠিক উত্তর নতুন করে মকদ্দমা দায়ের সমন যথারীতি জারি হয়ে আসলে বিবাদী হাজির না হলে আদালত কি করবেন এক তরফা অগ্রসর এক তরফা ডিগ্রি কখন হয় 
এক তরফা বিক্রি হয় যখন বিবাদী অনুপস্থিত থাকে মকদ্দমার ধার্য তারিখে বাদী অনুপস্থিত এবং বিবাদের উপস্থিতির দারুণ দরুন মামলা খারিজ হলে এবং আদেশের বিরুদ্ধে বাদীর কি করণীয় সঠিক উত্তর রিভিশন দেওয়ানি কার্যবিধির কত আদেশে এক তরফা বিক্রির রদ সম্পর্কে বলা হয়েছে সঠিক উত্তর আদেশ নয় বিধি তেরো আদেশ নয় বিধি তেরোতে এক তরফা বিক্রির রথ সম্পর্কে বলা হয়েছে কে এক তরফা বিক্রি রদের আবেদন করতে পারে সঠিক উত্তর বিবাদী কে এক তরফা বিক্রি রদের আবেদন করতে পারে বিবাদী এক তরফা বিক্রি রদের আবেদন কত দিনের মধ্যে করতে হয় এক তরফা বিক্রির আবেদন তিরিশ দিনের মধ্যে করতে হয় এক তরফা বিক্রি রদের জন্য কে আবেদন করতে পারেন মিস মকদ্দমায় এক তরফা বিক্রি রদের জন্য যে যে আবেদন করতে পারে মিস মকদ্দমা মকদ্দমার প্রথম শুনানিতে যদি বাদী গড় হাজির থাকেন কিন্তু বিবাদী হাজির হয়ে বাদীর দাবি বা অংশ বিশেষ মেনে নেন সেক্ষেত্রে আদালত কি করবে আদালত সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি জিনিস করবে এক বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করেন আর বাদীর অবশিষ্ট দাবি সম্পর্কে মকদ্দমা খারিদের আদেশ দেন সঠিক উত্তর ঘ মানে ক ও গেক্সট কখন কোন পক্ষকে ব্যক্তিগত ভাবে আদালতে হাজির হতে বলা হবে না সঠিক উত্তর যানবাহনের ব্যবস্থা থাকলে দুইশো মাইলের মধ্যে বসবাস না করলে পাঁচ মাইলের মধ্যে বসবাস না করলে আদি একটির বিশিষ্ট আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস না করলে উপরে সবগুলো সঠিক উত্তর উপরে সবগুলো বিবাদীর উপর সমন উপস্থিত হবার দিন নির্ধারণের জন্য কি কি বিষয় দেখা হবে সঠিক উত্তর সমন জারির জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবাদীর বাসস্থান আদালতের চলমান অবস্থা উপরের সবগুলো সঠিক উত্তর উপরে সবগুলো এরপর দেওয়ানি কার্যবিধির কত নং আদেশে কত নং বিধিতে এক তরফা বিক্রি রদ করা সংক্রান্ত বিধান আছে সঠিক উত্তর আদেশ নয় বিধি তেরোতে এক তরফা বিক্রি রদ সংক্রান্ত কথা আছে আদালত কোন আদালতে কোন পক্ষ কিভাবে উপস্থিত হতে পারে আবেদন বা কার্য করতে পারে সঠিক উত্তর স্বীকৃতি স্বীকৃত প্রতিনিধির দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে আইনজীবীর দ্বারা উপরের সবগুলো উপরের সবগুলো বিবাদী যদি এক তরফা ডিগ্রি রদ করতে চায় তবে কি করবে সেক্ষেত্রে আদালতের আবেদন করতে হবে প্রমাণ করতে হবে যে সঠিকভাবে সমন জারি করা হয়নি কোনো সংগত কারণে আদালতে হাজির হতে পারেনি উপরের সবগুলো সঠিক উত্তর উপরের সবগুলো মামলা শুনানির জন্য ডাকা হলে যদি কোনো কক্ষে হাজির না হয় তাহলে তাহলে মকদ্দমা খারিজ হয়ে যাবে যদি বাদী গড় হাজির থাকা সত্ত্বেও বিবাদী হাজির হয় এবং মকদ্দমা তার বিরুদ্ধে আংশিক বা সামগ্রিক খারিজ হয় তবে বাদী কি প্রতিকার পেতে পারে সঠিক উত্তর মকদ্দমা খারিজের আদেশ হ্রদের আবেদন করতে পারবে এবার কখন কোন মহিলা আদালতে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন সঠিক উত্তর প্রচলিত আচরণ অনুযায়ী বাধা থাকলে এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাধা থাকলে গ ক এবং খ উত্তর পক্ষকর নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির না হওয়ার কারণে আদালত মকদ্দমা খারিজ করলে কোন আইনে বাদী নতুন মকদ্দমা দায়ের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবেন সঠিক উত্তর তামাদি আইনে বিনা জারিতে সমন ফেরত আসলে নতুন করে সমন জারি না করলে আদালত কি করবেন মকদ্দমা খারিজ করে দেবেন আদালত বিবাদীর অনুপস্থিতির কারণে নিচের কোনটি ঘটে এক তরফা ডিক্রি এবং এক তরফা বিচার সঠিক উত্তর ক এবং গ খ ক এবং খ বাদীর অনুপস্থিতির জন্য মকদ্দমা খারিজ আদেশ রদ করা যায় কয়বার সঠিক উত্তর একবার এক তরফা ডিক্রি রদ করার আবেদন সংক্রান্ত আদালতের সিদ্ধান্ত একটি ড্যাশ সিদ্ধান্ত একটি আদেশ এক তরফা ডিক্রি রদ করে আদালত বাদীর প্রতি নোটিশ নোটিশ কার খরচে কার খরচে জারি করবেন সঠিক উত্তর বিবাদীর বিবাদী এক তরফা ডিক্রি রদের আবেদন করলে উক্ত আবেদন বিষয়ে বাদীর নোটিশ প্রাপ্তির অধিকারটি আইনগত অধিকার আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আদেশ নয় এখানে সমাপ্ত ক্লাসটি সকলেরই উপকারে আসবে আমারও উপকারে আসবে এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে শেষ করছি শুভ কামনা শুভরাত্রি